Saludos público y bienvenido a otra cápsula de ICA y esta vez vamos a hablar de las varas o los palos largos tengo aquí en frente de mí varias variaciones que usualmente hacemos eh, empezando por, por esta vara que tenemos aquí que es la de cuatro pies y como he dicho en las en la otras cápsulas, en la cápsula anterior ya de cuatro pies en adelante son, son armas que vamos a estar agarrando con las dos manos la, eh, tres pies hacia abajo pues la podemos agarrar con una mano más fácilmente ya cuatro pies en adelante eh, pues se hace un poquito más, más incómodo con una mano tienes más control con, lo, con los dos brazos una arma más, más larga, más pesada tengo aquí una variación Ven aquí, la diferencia es mínima, una, una pulgada y media quizás, ¿sabes? dependiendo cómo vayamos a medir. Lo importante es que la medida de, de, del arma sea dependiendo de la estatura también, de, de la persona, del practicante que va, vaya a estar usando el arma, pero hay unas hay una medidas estándares este, que, que usualmente, genéricamente, generalmente la, las personas usan. Esta, esta arma a diferencia de esta, eh, además de, 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 de un poquito más larga, es más, es más pesada, es más sólida, es madera tratada eh, y tiene, tiene un cubierto que, que, que hace que sea más, más eh, suave, ¿okay? que deslice más fácil a esta que es un poquito más áspera, ¿okay? como siempre diferentes usos. Ok, ahora vamos a hacer una, unos ataques y unas combinaciones básicas. Vamos a asumir una posición de jinete, una posición de sentadilla o una posición de caballo. Y vamos a poner, vamos a agarrar el, el, la barra con las dos palmas hacia abajo. Okay. En el medio. Importante que tratemos de hacer eh, tres secciones de la misma medida, más o menos. Okay que de principio donde está la primera mano sea la, una medida, de la primera mano a la segunda mano sea la misma medida, de la segunda mano al final sea la misma medida, sería lo, lo ideal. Ok, de aquí vamos a estar haciendo una secuencia de ataques, pero vamos a empezar uno por uno. Primero vamos a hacer los ataques horizontales, ya que estamos aquí, vamos a atacar por la derecha primero, eso quiere decir que a la izquierda retrocede. 
Y es importante en esta arma, cuando vayamos a hacer los swings, la mano tiene que ser bastante flexible. No puedes agarrarlo fuerte y atacar todo el tiempo con, con, con un agarre sólido. Aunque necesitamos entre, entre fuerte, semifuerte, relajado, semi relajado, dependiendo de la ejecución. En este caso, necesito soltar quizás estos tres dedos, o quizás dos dedos, para que entonces el ángulo de la muñeca doble más y la fuerza y la dirección vaya más, sea más efectiva que si voy fuerte con el brazo, ¿eh? casi no puedo poner el ángulo correcto, ahora si lo suelto un poquito, entonces si sí lo hago paralelo a donde quiero ir, de igual manera al otro lado. Las manos también van a deslizarse y la medida, la inicial, que estaba hablando hace unos momentos, de que debe ser la misma, varía, cambia. Puede ser las dos manos acá, puede ser las dos manos acá, puede ser las dos manos acá, una aquí, otra acá, eso varía. Pero inicialmente empezamos desde aquí. Así que, primer ataque, y si se fijan, que tengo la vara por afuera, ¿okay? en esta ocasión. Hay personas, hay estilos que lo hacen por dentro, ¿okay? no, por dentro o por fuera. En esta ocasión, hagan como usted, como usted quiera, no, no es la idea de la cápsula, pero sí le voy a recomendar que más adelante lo haga por afuera y ya veremos por qué. Mientras tanto, lo puedo hacer de las dos maneras, lo puedo hacer por dentro, ¿ok? Centro y al lado, centro y al lado, centro y al lado. Si se fijan, va a ser un ataque derecho, porque es mi mano derecha es la que está al frente, y un ataque izquierdo porque mi mano izquierda está al frente, ¿ok? Muy bien. Luego, una vez ya estamos aquí, ahora donde necesito que mi bala esté por fuera. ¿Por qué? Porque voy a hacer un ataque hacia abajo. ¿Okay? Ya que estoy aquí, es imposible hacerlo de esta manera. Y para ahorrarnos tiempo y movimientos de más doble, pues entonces estoy ahí y rapidito. Estamos en posición para hacer un ataque con la mano izquierda hacia abajo. Vuelvo aquí. Uno. Dos. Aquí. Uno. Dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo del otro lado. Sería uno. Para con la derecha. Dos. Medio. Uno. Dos. ¿En qué? Volvemos. Uno con la derecha. Dos con la izquierda. Sigo con la derecha ahora. De esta posición vamos a practicar los mismos ataques horizontales que hicimos al principio. Pero ahora de esta manera invertido uno acá ¿Okay? ataque horizontal pero invertido si voy al otro lado hago exactamente lo mismo después de que hice el ataque invertido acá y aquí acá y acá si ven la mano va hacia arriba casi con los deditos no puedo agarrarlo completo imposible girar tengo que dejarla ahí. Ok. Entonces vamos a combinar eso. ¿Sí? Este ataque. Con este ataque. Y vamos a hacer una transición con este ataque. La que hicimos ahorita. Ok. Vamos a ponerlo todos juntos. De aquí. Derecho. Izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y volvemos a, a la posición inicial. Nuevamente, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. ¿Ok? Una vez más sería uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Posición inicial. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? De esa manera podemos practicar esta secuencia de, de movimiento. Y los movimientos 
son ataques sin defensa, dependiendo. Es una vara que no importa con qué lado ataque o bloquee, solamente es madera, ¿verdad? Eh, es cilíndrica, pero donde quiera que, que yo pueda bloquear, voy a estar bloqueando con la misma masa, con, con básicamente el mismo peso que, tenga, que tiene la vara, la vara, y es madera. Entonces, puedo hacer el ataque o puedo hacer un, un bloqueo. Puedo hacer este ataque o puede hacer un bloqueo dependiendo, ¿sí? Así que, como usted prefiera, imaginariamente practica los ataques y tenga en mente que, que está atacando o está bloqueando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo puede hacer como lo estoy haciendo en este momento, que es, eh, aunque la añade velocidad, lo estamos haciendo pausado entre una técnica y la otra, con velocidad. Pero una semipausa entre cada, entre cada movimiento, o lo podemos hacer un poquito más fluido. Hay que tener cuidado. Y como siempre digo, ¿cuál es la aplicación lo que vayamos a hacer? Si, casi siempre cuando lo voy a hacer un poquito más fluido, pues eh, la dirección puede variar. Por ejemplo, es un poquito más circular y cuando lo hacemos separado, separado lo estamos haciendo bastante lineal. ¿Sí? Porque tenemos quizás más tiempo de preparación, quizás más control, porque lo estamos haciendo más pausado. Cuando le llamo, añadimos velocidad, pues entonces tiende a ser un poquito más circular. No es que está mal, pero la, 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 la aplicación es cambio. ¿Qué? Sería aquí. Ok, eso es todo por esta cápsula, espero que les haya sido de su interés, ya saben, como siempre, Ica, el Instituto Castillo de Marciales, aquí para hacer vídeo. Vamos a Puerto Rico, saben que para llamarnos al 787-964-2482. Gracias.